அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் தேர்ட் டேர்மில் எக்கனாமிக்ஸில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு வந்து இருக்குது அந்த தலைப்பு தான் இந்த பாடத்தில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த தமிழ்நாடு வேளாண்மை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டேட்டாஸாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதில் எது இம்பார்ட்டண்டான டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப முக்கியம்லாம் கிடையாது ஸோ நான் சொல்கிறது மட்டும் பாருங்கள் போதுமானது ஸ்டார்டிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் மொத்த தொழிலாளர்களில் நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி மூணு சதவீதம் வந்து வேளாண்மை துறையில் இருந்துருக்காங்க எந்த ஆண்டு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் சரிங்களா இதுவே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து பார்த்திங்கனா தமிழகத்தில் டோட்டலாக மூன்று கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் தொழிலாளர்கள் வந்து இருந்துருக்காங்க எத்தனை மூன்று கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் தொழிலாளர்கள் வந்து இருக்காங்க இவங்களில் தொண்ணூற்றி ஆறு லட்சம் பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விவசாய தொழிலாளர்கள் இவங்க எத்தனை பேர் தொண்ணூற்றி ஆறு லட்சம் பேர் வந்து விவசாய தொழிலாளர்கள் சரிங்களா அடுத்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு பெண்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு பெண்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேளாண்மை துறையில் ஈடுபட்டிருந்ததா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கும் கூடுதலான ஆண்கள் மட்டுமே அந்த துறையில் வந்து ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க எவ்வளோ பெ பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா பெண்கள் வந்து ஐம்பத்தி அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் சரிங்களா இதில் ஆண்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி மூணு சதவீதம் தான் வேளாண்மை துறையில் ஈடுபட்டுருக்காங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா பெண்கள் தான் இந்த களை எடுக்கிறது நாற்று நட்டுறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் அவங்க தான் அதிகமாக வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால தான் விவசாயத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேளாண்மையில் யார் ஈடுபட்டுருக்கா பெண்கள் வந்து அதிகமாக ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க அடுத்ததாக வேளாண் தொழிலில் ஈடுபடுவோரின் பிரிவுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிலத்தை சாகுபடி செய்வோரின் எண்ணிக்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் எழுபத்தி ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரமாக இருந்திருக்கு நிலத்தை சாகுபடி செய்வோரோட எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் எழுபத்தி ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரமாக இருந்துச்சு ஆனால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எட் எண்பத்தி ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் விவசாயிகளாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டேட்டாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வந்து முக்கியம் கிடையாது பட் ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மேக்ஸிமம் வந்து இது வந்து கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் அந்த பாடம் வந்து கொடுத்தேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சாகுபடி செய்யப்படுற பரப்பளவு சாகுபடி செய்யப்படுற பரப்பளவு வந்து அறுபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு எட்டு லட்சம் ஹெக்டேர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கனா ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஏழு ஒன்று லட்சம் ஹெக்டேரில் குறைஞ்சி போனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகளில் எவ்வளோ ஹெக்டேர் சாகுபடி நிலத்தை வந்து இழந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி நானூறு ஹெக்டேர் சாகுபடி நிலத்தை வந்து இழந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா குறு விவசாயிகள் குறு விவசாயிகள் அப்படின்னா ஒரு ஹெக்டேருக்கும் குறைவான பரப்பில் சாகுபடி செய்வோம் சாகுபடி மீன்ஸ் விவசாயம் செய்வாங்க தான் குறு விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி மொத்த விவசாயிகள் எண்ணிக்கையில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் குறு விவசாயிகள் வந்து எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் வந்து இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அவங்க சாகுபடி செய்கிற நிலத்தோட பரப்பளவு வந்து மொத்த சாகுபடி பரப்பளவில் முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து குறு விவசாயிகளுக்கு அப்புறம் சிறு விவசாயிகள் சரிங்களா ஒரு ஒன்றுலேருந்து பன்னிரெண்டு ஹெக்டேர் சாகுபடி செய்வோர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிறு விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா பதினான்கு விழுக்காடு வந்து இருக்கிறாங்க சரிங்களா இவங்க சாகுபடி செய்கிற அதாவது விவசாயம் செய்கிற பரப்பில் எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் சரி அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழகத்தில் விவசாயம் செய்பவர்களில் தமிழகத்தில் விவசாயம் செய்பவர்களில் பத்தில் ஒருவர் மட்டுமே பட்டியல் இனத்தவர் ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கோங்க தமிழகத்தில் விவசாயம் செய்பவர்களில் பத்தில் ஒருவர் மட்டுமே பட்டியல் இனத்தவர் சரிங்களா அவங்களில் தொண்ணூற்றி ஆறு விழுக்காடின வந்து சிறு குறு விவசாயிகள் சிறு குறு விவசாயிகள் சரிங்களா ஏன்னா இந்த பட்டியல் இனத்தவர் வந்து அதிகமாக வந்து நிலம் வந்து இருக்காது ஸோ விவசாயம் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்து நில பயன்பாட்டு வகைகள் தமிழகத்தில் மொத்த புவியியல் பரப்பு எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு கோடியே முப்பது லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரம் ஹெக்டேர்கள் ஒரு கோடியே முப்பது லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரம் ஹெக்டேர்கள் சரிங்களா இது வந்து பார்த்துக்கணும் தமிழகத்தோட மொத்த புவியியல் பரப்பு இந்த பரப்பில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கு நிலப்பரப்பு மட்ட
பர்சன்டேஜ் நிலம் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறதா சொல்லிடுறாங்க இதே அளவு நிலம் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஐந்து சாரி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஹெக்டேர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காடுகளாக இருக்குது சரிங்களா காடுகளாக இருக்குது அடுத்து மொத்த நிலப்பரப்பில் நாலு விழுக்காடு நிலங்கள் வந்து பயன்படுத்த முடியாதவை மொத்த நிலப்பரப்பில் நாலு விழுக்காடு நிலங்கள் வந்து பயன்படுத்த முடியாதவை சரிங்களா அடுத்து மற்ற தரிசு நிலங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னா பதிமூன்று சதவீதம் மற்ற தரிசு நிலங்கள் பதிமூன்று சதவீதம் அடுத்து தமிழகத்தில் நிகரமாக பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவு தமிழகத்தில் நிகரமாக பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னா நாற்பத்தி அஞ்சு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரம் ஹெக்டேர்கள் இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து அடுத்து முக்கியமானது எதுன்னு பார்த்தா பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவில் பாசன வசதி பெற்ற அளவு பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவில் பாசன வசதி பெற்ற அளவு எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் விழுக்காடு ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் சரிங்களா இந்த பாடம் வந்து படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஓரளவுக்கு ஓரளவு ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்கள் தமிழகத்திற்கு பெரும் நீர் ஆதாரமாக இருப்பது எது அப்படின்னா வடகிழக்கு பருவக்காற்று தமிழகத்திற்கு பெரும் நீர் ஆதாரமாக இருப்பது எதுன்னு கேட்டால் வடகிழக்கு பருவக்காற்று இதுவே இந்தியாவிற்கு அப்படின்னு கேட்டால் தென்மேற்கு பருவக்காற்று சரிங்களா அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏரி கிணறு இதை பற்றிலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து டேட்டாஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் தமிழகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது வாய்க்கால்கள் இருக்குது இடத்துல ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வந்து இந்த வாய்க்கால்கள் வந்து பாயின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சிறு ஏரிகள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வந்து இருக்குதும் பெரிய ஏரிகள் வந்து முப்பத்தி மூணாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க திறந்தவெளி கிணறுகள் வந்து பதினஞ்சு லட்சம் இருக்கிறதாகவும் இது அல்லாமல் மூணு லட்சத்து ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ஆழ்துறை கிணறுகள் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து ஏரிகளிலிருந்து பாசன வசதி பெரும் நிலத்தின் பரப்பளவு தான் ரொம்ப குறைவு ஏன்னா ஏரியில் வந்து அவ்வளோவா ஒரு சில ஏரி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா கிணற்று பாசனம் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கும் அடுத்து ஏறத்தால் மூணு புள்ளி ஆறு எட்டு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பு வந்து ஏரிகளின் வாயிலாக நீர் பெறுகிறது சரிங்களா அடுத்து வாய்க்கால்கள் வாய்க்கால்கள் மூலமாக ஆறு புள்ளி ஆறு எட்டு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவுக்கு நீர் வந்து வழங்குகின்றன ஆழ்துளை கிணறுகள் வந்து நாலு புள்ளி ஒன்பது மூணு லட்சம் ஹெக்டேருக்கும் திறந்தவெளி கிணறுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று புள்ளி ஒன்பது ஒன்று லட்சம் ஹெக்டேர் நிலத்திற்கும் பாசன வசதி வாங்கினேன் அப்போ எது அதிகமாக வந்து பாசன வசதி கொடுக்குது அப்படின்னா திறந்தவெளி கிணறு அதுக்கப்புறம் வாய்க்கால்கள் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் கிணறு அதுக்கப்புறம் ஏரி சரி அதே மாதிரி நம்ம தமிழக வேளாண்மை பெரும்பாலும் வந்து எதை நம்பியிருக்கு அப்படின்னா நிலத்தடி நீர் தான் நம்பியிருக்குது சரிங்களா அடுத்து நிலத்தடி நீரோட அளவையும் தன்மையையும் கண்காணிக்கிற அமைப்பு எது அப்படின்னா மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியம் வந்து கண்காணிக்குது தமிழகத்தில் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஒன்றியங்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமாக நீரை அதாவது நிலத்தடி நீரை வந்து பயன்படுத்துது சரிங்களா அடுத்து வந்து நூறு ஒன்றியங்கள் வந்து மிகையாக பயன்படுத்தும் நிலையை அடையும் நிலையில் உள்ளன அதாவது இது வந்து அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது அந்த ஸ்டேஜை அடைகிற நிலையில் ஒரு நூறு ஒன்றியங்கள் வந்து இருக்குது நூற்றி முப்பத்தாறு ஒன்றியங்கள் மட்டுமே நிலத்தடி நீரின் அளவு குன்றாமலும் தரையும் குறையாமலும் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அளவாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனி டைமும் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு சில ஊரில் வந்து குறிப்பிட்ட டைம் காலையில் ஒரு டைம் சாயந்தரம் ஒரு டைம் அப்படிங்கிறாங்க இல்லைன்னா காலையில் ஒரு டைம் மட்டும் தான் வரும் ஆனால் ஒரு சில ஏரியாவில் வந்து எனி டைமும் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த தண்ணி வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு இருக்குது ஒரு சில கிராமங்கள்லாம் இருக்குது சரிங்களா குட்டி குட்டி இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க அடுத்து பாசனமும் பயிர் வகைகளும் சரிங்களா பாசனம் தமிழகத்தில் உணவு தானியம் பயிரிடப்படும் பரப்பில் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசன வசதி வந்து பெறுது சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினஞ்சு ஆண்டில் உணவு பயிர்கள் வந்து ஐம்பத்தி ஒம்பது சதவீதமும் உணவில்லாத பயிர்கள் வந்து ஐம்பது சதவீதமும் பாசன வசதி பெற்றிருந்தன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்த மறைநீர் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்ஸ் வந்து இருக்குது மறைநீர் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வந்து பார்த்திங்கம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் டோனி ஆலன் அப்படிங்கிறவங்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இது முக்கியமான ஒன்று மறைநீர் அப்படிங்கிற சொல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டோனி ஆலன் அப்படிங்கிறவங்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது சரிங்களா விவசாயம் அல்லது தொழிற்சாலை உற்பத்தியின் போது நுகரப்படும் நீர் ம
உணவு அல்லது மற்ற உற்பத்தி பொருட்கள் ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு வணிகம் செய்யப்படு செய்யப்படும் போது அவற்றோடு மறைமுகமாக அவற்றுக்கு செலவிடப்படும் நீரும் செல்கிறது அப்படிங்கிறாங்க மறைநீர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஏதோ ஒரு ஒரு பார்ட் வந்து இங்கேருந்து நம்மளுக்கு வந்து அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதியாகும்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒரு பார்ட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கார்னு வச்சுக்கோங்களேன் கார் உருவாக்குறதுக்கு தண்ணி வந்து தேவைப்படும் கண்டிப்பாக வந்து தேவைப்படும் ஏன்னா அந்த அந்த உருக்கி இதெல்லாம் செய்யணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து தண்ணீர் வந்து நிறைய வந்து தேவைப்படும் அடுத்து நிறைய வந்து நீங்கள் காரில் வந்து அதாவது கார் கம்பெனியில் வேலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய எக்கச்சக்கமாக வந்து தண்ணி தேவை தேவைப்படும் சரிங்களா ஓயாமல் வந்து தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு காரை செய்கிறதுக்கு இவ்வளோ தண்ணி வந்து வேஸ்ட் ஆகுது இல்லையா அதுவும் இவங்க வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த தண்ணியும் அதோட தான் சேர்ந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் மறைநீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து ஒரு மெட்ரிக் டன் ஒரு மெட்ரிக் டன் கோதுமை உற்பத்தி செய்வதற்கு உலக உலக அளவிலான சராசரியாக ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது கியூபிக் மீட்டர் வந்து நீர் தேவைப்படுகிறது அதாவது ஒரு மெட்ரிக் டன் கோதுமை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு உலக அளவிலான சராசரியாக ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது கியூபிக் மீட்டர் நீர் வந்து தேவைப்படுது அப்போ அந்த ஒரு மெட்ரிக் டன் கோதுமை ஏற்றுமதி பண்ணாங்க அப்படின்னா கூடவே இந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது கியூபிக் மீட்டர் நீரும் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து உலக அளவில் இந்தியா வந்து மிக அதிகமான நன்னீர் பயன்பாட்டலாக பயன்பாடலாக இருக்குது சரிங்களா அடுத்து உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய மறைநீர் ஏற்றுமதியாளராக நம்ம இந்தியா வந்து விளங்குகிறது சரிங்களா அடுத்து தமிழகத்தில் விளையும் பயிர்கள் நெல் சாகுபடி தான் நம்ம தமிழகத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பது சதவீதம் வந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது அப்போ நெல் சாகுபடி தான் அதிகமாக வந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது நெல் சாகுபடி சரிங்களா தென்னிந்தியாவோட மூன்றாவது பெரிய ஆறு எதுன்னு கேட்டால் காவிரி தென்னிந்தியாவோட மூன்றாவது பெரிய ஆறு காவிரி இது வந்து எழுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டது அப்படின்னாங்க எழுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டது அடுத்து காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே தமிழ்நாட்டில் கட்டப்பட்டுற அணை எதுன்னு கேட்டால் என்ன அப்படின்னா மேட்டூர் அணை மற்றும் கல்லணை மேட்டூர் அணை மற்றும் கல்லணை சரிங்களா அடுத்து பாசனத்திற்கான நீர் ஆதாரங்கள் கிணறு அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இந்த இது பாருங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தா தான் நம்ம கிணறு அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வாய்க்கால்கள் இருபத்தி நாலு சதவீதம் ஏரிகள் வந்து பதினான்கு சதவீதம் சரிங்களா அடுத்து பத்தாண்டு கால வேளாண் வளர்ச்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு ஆண்டில் தமிழகத்தில் மிக கூடுதலாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உணவு தானியங்களோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் டன்கள் சரிங்களா நெல் மட்டும் எண்பது லட்சம் டன்கள் வந்து விளைஞ்சிருக்குதா சொல்லியிருக்காங்க மொத்த உணவு தானிய உற்பத்தியில் நெல்லின் பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னா அறுபத்தி இருபது சதவீதம் வந்து மக்காச்சோளம் ஏழு சதவீதம் வந்து சோளம் மூணு சதவீதம் வந்து கேழ்வரகு சரிங்களா மூணு சதவீதம் வந்து உளுந்து இதெல்லாம் வந்து விளைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நுண்ணீர் பாசன தொழில்நுட்பம் நுண்ணீர் பாசன தொழில்நுட்பம் அப்படின்னா இந்த படத்தில் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் முன் நுண்ணீர் பாசன தொழில்நுட்பம் இந்த இருக்குது இல்லையா இது வந்து தண்ணீரும் சேவாகும் அதே மாதிரி நிறைய பயிர் உற்பத்திக்கும் தேவைப்படும் சரிங்களா அடுத்து உற்பத்தி திறன் சரிங்களா நம்ம தமிழகத்தில் பெருமளவு பயிர் செய்யப்படுற நெல்லோட உற்பத்தி திறன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினஞ்சு ஆண்டில் ஹெக்டேருக்கு ஒரு ஹெக்டேருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி கிலோ என்ற அளவில் வந்து இருந்துச்சு இந்த திறன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றாம் ஆண்டில் மூவாயிரத்தி கிலோவாக வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ உற்பத்தி திறன் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெல்லுக்கு அடுத்தபடியாக இது இருக்குது அப்படின்னா மக்காச்சோளம் இந்த மக்காச்சோளம் ஹெக்டேருக்கு எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி நான்கு கிலோ வந்து விளைஞ்சிருக்குதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சோளம் வந்து ஒரு ஹெக்டேருக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கிலோ வந்து விளைஞ்சிருக்கணும் கம்பு வந்து மூவாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு கிலோவும் கேழ்வரகு மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு கிலோவும் விளைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்ததாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினஞ்சு ஆண்டில் நெல்லோட உற்பத்தி திறன் எவ்வளோ அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒம்பது கிலோ நாலாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒம்பது கிலோ இதை வந்து நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த பாடம் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது நிறைய வந்து நான் வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இதை பார்க்குறப்ப டென்ஷன் ஆகிடும் உங்களுக்கு அதனால் ஸ்கிப் பண்ணி நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதை மட்டும் பாருங்கள் போதுமானது அப்படின்னு சொல்ல சொல்லலாம் சரிங்களா